，那我去把卫生再打扫一下。你还是乖乖坐在这里吧，这里黑漆漆的，也不方便打扫。也也是啊。嗯，我说错什么了吗？啊，我还是坐在这。啊啊啊！那个，你压着我有点透不过气了。你们没事吧？啊？怎么感觉气氛怪怪的？你来啦！哎，谢谢。那个，我先走了，书包还在教室。明，明天见。小米粒为什么看着那边跟我说话？米粒这是怎么了？好奇怪啊！怎么现在才回来、啊？吃过晚饭了吗？被发现了！我我吃过了，我先回房间了。这家伙真是……要不要出来一起吃夜宵啊？我们买了超多零食回来哦。啊，张嘉伦，你怎么在这里、啊？因为担心米粒，所以就过来了。<笑>要一起来吃夜宵吗？哇，百叶你太狡猾了，是你太弱了。总觉得他完全就不在意啊，只有我。像个笨蛋一样，在这里纠结而已。喂，时间不早了，你还不回去？反正明天放假，晚点也没关系的。我困了，要去睡觉了。那你快去睡吧，我跟小米粒一起玩。玩什么玩？小孩子熬夜对身体不好。他也该去睡觉了，你快回去吧。可是我那关还没打完哎。少啰嗦。留着下次来玩吧。冷血液。啊，那那我回房间去了。你不用这么在意的，只是一个意外啊。之前也有发生过类似的事情，不也是？谁在意了？我我又不喜欢你，我干嘛在意这种事情？倒是你，请务必把这件事情忘记，免得惹你女朋友生气。白痴，女朋友，我回房间了。我想知道，白夜学长有没有女朋友？当然有，我没有别的意思，只是，只是不想让你觉得和我相处很不自在。女朋友。我想知道，白夜学长有没有女朋友？当然有，我没有别的意思，只是，只是不想让你觉得和我相处很不自在。哼，是你自己想太多了，我要睡觉了。到底在期待什么？爱吗？啊
，还是拿本书看看吧。睡得可真是沉，不吵不闹，还是挺可爱的嘛。好转。会是什么味道呢？你干什么？我不知道该怎么说，我也不知道那是什么样的感觉，但是凭着直觉做，总是没错的。你不是说你不在意吗？谁谁在意了？是吗？我也不知道为什么，就是想这样做。既然你不在意，那那就最好。对吗？接个吻而已。你女朋友不介意就好。我没有女朋友啊！啊！骗人！你之前上课明明说你有女朋友了。啊、哦，那个，我只是怕有人烦我随口说的。你怎么记得那么清楚啊？啊！我我我我我我。关于这方面，我不是一个很会表达的人，所以。我只能把我想的做出来。毕竟第一次过这一生，怎么会明白那么多事情？如果硬要说的话，我来当你的骑士吧。谁要你当什么骑士啊？出去啊！喂，真的不考虑一下吗？你在干什么啊？那那个那个，我先去学校了。桌子上有早餐，你记得吃啊。早餐？他会做早餐？这这能吃吗？这是什么地狱料理啊！今天是一场突击测验，看看大家上学期的知识还记不记得。没及格的话，就做好心理准备。大家把座位搬好。嬷嬷，那要怎么死定啊？没事，有我在呢。本爷，发下去吧，陪我监考一下。哦，好的。看看大家上学期的知识还记不记得，没及格的话就做好心理准备。大家把座位搬好。嬷嬷，那要怎么死定啊？没事，有我在呢。本爷，发下去吧，陪我监考一下。哦，好的。完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了！别太紧张，题目挺简单的，好好加油吧。还有，早餐很棒，辛苦你了。以后不用特意早起，还是多睡一会儿吧。嗯，好，好，好的。这个蠢女人，怎么跟白月学长关系这么亲密？哼。考试时间为两个小时，开始。这、这、这
，这都是些什么呀？这是什么天文书吗？啊！谢谢班长。蠢货。真是关心这个小矮子呀，所以之前的判断是正确的吧？看来这个小矮子的确对你很重要啊！哼，我可不像以前那样好骗了呀！太好了，太好了，这次一定可以拿到好成绩了。到时候看谁还说我笨！天哪，女儿，你简直就是天才！以前是妈妈眼拙，老是说你笨，没想到你只不过稍微努力了一下，就拿到了这么好的成绩，你就是我的骄傲。啊、现在知道我聪明，也不算太晚。<笑>我说啊，你在做什么？我我我我在写写答案。是吗？那你手里抓的是什么？我可不记得我教过你作弊啊！哼，作弊也就算了，竟然没几个是对的。说吧，这个谁给你的？啊？什么时候拿走的？我我,我不知道，就是突然出现在我的桌子上了。哼，是吗？会被学长发现了吧？回家再跟你算账。好了，最后一排同学把试卷收上来。觉得自己没有及格的，回家好好准备一下，你们明天可不好过。我觉得还好吧，题目挺简单的。这次我一定没问题的。啊，完了，我可能要凉了。哎，怎么了，米莉？被白夜发现了，啊，应该不要紧吧？老师没说，说明学长没有告发你啊。以后就不要做这种事情啦。哎呦，我也知道这样不好，可是那个答案还全都是错的啊！这么惨的吗？闻者伤心，听者落泪啊！为什么苏小小要拿错的答案给我呢？你和学长走得那么近，难免会被他嫉妒呀。是因为白夜吗？白夜学长，你怎么又过来了？嗯，我想找你聊一下，你现在方便吗？很方便哦。那我们去学校附近的咖啡厅吧。嗯，这样感觉像是在约会呢。如果玩得太晚了，白夜学长可要送我回家哦。嘿，我们走吧。放心，不会留太久。哦，就这样走了呀？约会吗？真是受欢迎啊！关系还真是复杂呀，不如让这场游戏变得更加有趣吧。哦，就这样走了呀？约会吗？真是受欢迎啊！关系还真是复杂呀，不如让这场游戏变得更加有趣吧。在聊什么呀？笑得这么开心。明明昨天才和我说过那样的话。我来当你的骑士吧。男人果然都是大猪蹄子，笨蛋、白痴、大混蛋。谁呀、啊？是谁让我们这小不点气成这样？关你什么事啊？
学长就在前面，你再过来我,我就……你就怎样？你觉得你的学长还有空管你吗？你干什么呀？啊，让我说呀，玩具这种东西，当然是越多越好，不是吗？特别是，你真以为这是在学校吗？以为我不敢动你？乖乖按我说的做，不然，哼！白夜学长是要跟我聊些什么呀？你不要以为我不知道你做了些什么。学长在说什么呀？我怎么有些听不太懂？听不懂？哼！那我提醒提醒你一下，体育馆的球是你故意的吧？门也是你关的吧？体育馆的事真的只是意外，可是我没关什么门啊。哼，是吗？那这个你怎么解释？这个我。这种事还有很多，我不一一列举。但是我以后不想再看到类似的事情发生。啊，我要说的就是这些了，我还有事，就先走了。不是这样的，学长，你听我解释。放开！你不用跟我解释什么，我根本没在意。哟，百少爷，陈巧啊，和你新女友在喝咖啡吗？米粒，啊，对了，这是我新交的女朋友，很可爱吧？你干嘛呀？快放手！你和他在玩什么可笑的舞台剧吗？那你呢？你不要误会，我有什么好误会的？我们俩又没有什么关系，美泽。我们走吧，米莉，别闹，我们回家说，好吗？装什么装？刚刚你和这位在这里调情的时候，是不是也是这么温柔呢？不是这样的，你们误会了。我跟学长，我们，我们真的什么都没有。这娇羞的样子，可不像没什么关系啊。那。米莉，你说，那个，我，我还有事，就先走了。米莉，白夜学长，这才刚刚开始呢，就这么着急了？滚开！白夜学长，看来这个女人可以帮大忙。这家伙什么时候跑得这么快了？百叶学长，这才刚刚开始呢，就这么着急了？滚开！百叶学长，看来这个女人可以帮大忙了、啊。这家伙什么时候跑得这么快了？七个巧啊，<笑>五魁首啊！哎，表哥，看那边。嗯、啊？看不见我，看不见我，看不见我，看不见我。啊、大叔，我真的不是有意路过这里，我也不敢看你们，我是把这本小也不经打，求求你放过我吧。<笑>小姑娘瞎说什么呢？你的学生证掉了。不好意思啊，叔叔，我刚刚说了奇怪的话。没事的，小姑娘，我们这长相被人误会也很正常。不过没什么事儿，就快走。这么吧，我们这儿可不是什么安分的地方。啊，这样啊，谢谢叔叔。
里的人看起来都不太友善呢。哟，你看那边。妈的，你再给老子说一句试试！啊，病了吗？怎么没人管他？还是不要多管闲事，赶快走吧。你不管了，见死不救什么的，根本就做不到。帮帮我！你要不要紧啊？要不要去医院看看？钱都拿给我！狗东西，滚一边去！谢谢。这还只是个嗜赌的废狗，还不快走！可不知道会遇上什么。跟着我。哎，别看了，没什么稀奇的，这里到处都是这种人。叔叔，这里究竟是什么地方呀？你不该来的地方。好了，往那边走，就有车坐了。走大路，别走小路。谢谢叔叔。哎，现在的孩子，真是的。嗯，怎么现在才回来？你管那么多干嘛？哎，是是是。来来来，吃饭。嗯，没什么好看的，吃饭。为什么你这种人还活着？他却死了。啊，回来了就好。能开一下门吗？才没有人在家呢。不在吗？土豆炖牛肉，<笑>好，原来你在里面呢，情不自禁就说出口了，礼仪太狡猾了。<笑>你等一等，我马上就做好。土豆炖牛肉，<笑>好，原来你在里面呢。你等一等，我马上就做好。你干嘛这样一直看着我呀？这样完全没办法好好吃饭呀！我是在想你到底是有多蠢。啊？啊！今天考试，你的小抄是苏小小给你的吧？是，是啊。你仔细想想，迄今为止。苏小小对你做过哪些奇怪的事情？奇怪的事情，嗯嗯，啊，原来是这样。啊，就这样，你就没有别的想说的吗？还是说，你根本就没听明白？他喜欢捉弄我，我以后离他远一点就行了吗？所以说，下午其实是个误会。我当时，只不过是在和他、啊。我吃好了，先回房间了。脑子好乱啊，可能像我这种白痴，根本就不适合谈恋爱吧。现在一闭上眼睛，都是下午发生的事情，根本没有办法思考。所以，还是像之前一样，好好维系这段友谊吧。大家都会开心吧？据说这次没考好的会死得很安详。有这种说法的吗？哎，你数学考的怎么样？嗯，没考好，才一百一十多分，回家又要被骂了。这次都没考好呢
，米莉，你呢？这次的考试，我们班某个同学可是出了名了。明溪大学历史以来高三摸底考试最低分，竟是我教的学生。是谁，我就不说了。待会儿没有达到一百分以上的，全来我的办公室。默、啊、默，你就全当我死了吧。振、啊、作起来呀、啊，米莉，情况应该不会太糟糕的。你是怎么搞的？这里、这里、这里，都是送分题啊！这都不会，我是怎么教你的？错了的题回去抄五十遍。是，看来这次老头子很生气啊！你问问听他说吗？有史以来最低分哎，当然会生气吧？哎呦，可不是！一想到要抄五十遍，我头都是痛的。也不知道是谁这么惨，我。米莉，进来吧。哎，呃，是。坐吧。是。你是怎么做到的？选择题都有六七十分呢。好了，我也不多说了。看你的样子，这十几分也是蒙的。简单一点，下次考试没有八十分以上，就退学吧。啊！退学？我不管你是怎么混进明溪的，在我这里。不达标的人就得走，没有打扰到你们吧？没事儿，进来吧。十六分，太太丢人了，居然被他看到了。你的？是，是啊，怎样？哼，笨蛋倒是底气十足啊。那就爱上你，同名真人剧，十一月十五日起，爱奇艺独播 ，VIP 免费看全集。你的意思是说，你可能就是我的妻子？真瞎！我是苏小小，是百叶学长的未婚妻。你是我的女人了，叫我女王大人。我跟我同班同学谈恋爱，关你什么事啊？你的，是，是啊，怎样？哼，笨蛋倒是底气十足啊！笨蛋，是啊，那又怎么样？我就是个笨蛋，白痴！你开心了吧？你以为全世界人都像你一样聪明吗？是啊。你呀、啊，就是一个笨蛋，要不怎么能老误会我呢？真是笨到无药可救。<咳>我是什么？空气吗？你，你快放开我了！<笑>你的脸怎么这么红啊？再不放手，我就要咬人了！<笑>真可爱。好了好了，知道了，我放手就是了。以后可要乖乖的哦。你们俩是什么关系？是不是有点越界了？情侣之间做这些不算是越界吧？啊，情情情侣？算了，我就当什么都没有看到。但是我说话不是儿戏，下次考试没有八十分就退学，不会让你失望的。谁跟你是情侣了呀？<笑>是吗？那你的手干嘛抓得这么紧啊？嗯、那是因为我太紧张了嘛。<笑>是吗？不然嘞？可是你的脸超红啊！要你管啊！<笑>恼羞成怒了。<笑>你话怎么这么多呀？慢点走，别摔了。
你听说了吗？一班新转校过来了一个笨蛋，哎，谁不知道啊？就是那个数学考了十六分的白痴女呗。<笑>我闭着眼睛考试都能考个八九十分的，少吹牛了你。不过考十六分也算是某种意义上的人才了吧？可不是，毕竟自明熙建学以来史上最低啊。以前隔壁班有个没及格的，已经够夸张了，没想到啊。你没想到的事多着去了，哎、啊，你等下去哪儿啊？回家呀，今天作业超多的。白痴女！哇，真的假的？我们学校还有这样的人？哎呦，靠关系进来的吧？哎，你怎么还有精力看这些啊？我都快累死了。你们躲在这里聊什么呢？快来陪我打球！啊，被发现了。哎，张嘉伦学长，您就放过我们吧。哎，这是什么？啊，学长不知道吗？这帖子今天超火的。我看看，评论怎么还有骂人的？你才是垃圾，你这个社会的败类。哎，学长你冷静点，这是我的账号啊。我先走了。那就爱上你，同名真人剧，十一月十五日起，爱奇艺独播 ，VIP 免费看全集。你的意思是说，你可能就是我的妻子。真瞎！我是苏小小，是百叶学长的未婚妻。你是我的女儿了。叫我女王大人。我跟我同班同学谈恋爱，关你什么事啊这是什么？啊，学长不知道吗？这帖子今天超火的。我看看，评论怎么还有骂人的？你才是垃圾，你这个社会的败类！哎，学长你冷静点，这是我的账号啊！我先走了。学长怎么看起来那么生气啊？不知道，难道是学长认识的女生？哎呀，管他呢，我去溜了，累死我了。哇，你等等我！啊，真是的，这些人也真是无聊。等等，那边好像有一团不明物体、啊，是小米粒。小米粒，你在这里干什么？啊，嗯，思考人生。是因为考试的事情吗？啊，你怎么也知道？果然，全校的人都知道了吗？不不不，不是这样的，你别哭啊！哎，对了，米粒，我跟你说啊，半夜他呀，他想我啊，真的吗？当然是真的，你可千万别说出来。嗯，一定不会。去！哼。啊，着凉了。哼，现在的人还真是无聊，这有什么好讨论的？这个白痴、啊，说不定真的很困扰呢。我回来了，<笑>回来了，收拾一下，等下吃饭。我想多了吗？这么开心？哇，嗯，好香呀、啊！<笑>头都快伸进去了，怎么？你想要我把你给炒了吗？不要。嗯，论坛的事情，你看到了。没事，嗯，没关系，我
我会像百叶一样，好好学习，天天向上的。虽然我这次只考了十六分，但是只要继续努力，我一定可以考得更好的。毕竟像你这么聪明的人也考过。啊啊、糟了，刷漏嘴了。嗯嗯，啊，那个，我是说，我，哎，我去开门。啊，得救了。这家伙怎么回事啊？是贾伦学长呀，小米粒，我家今天没人，我过来蹭个饭。嗯，好呀。哎，小米粒，你这是偷吃了什么？都沾脸上了。啊啊！对了，百叶在不在家？在呀在呀，要我去叫他吗？我不在家，你过来吃什么？好汉饶命，我什么都没做。啊！这这这这这怎么了？你是不是跟他说了什么？不是我说的，我可没说你考零分的事。行啊你，哎呀，哼，这次就算了，吃饭吧。有没有人性啊你？下属这么重，吵什么吵啊？你的口水很营养吗？才没有什么口水，是吗？啊、哎，在米粒面前不要这么不给我面子了。你有面子？我我我难道没有吗？行行行，你有。你们慢慢吃，你这就吃好了。我去给米粒准备一下这段时间的补习资料。好嘞，趁着休息的时间，也多做几道题吧。哎，这些都是很适合你现在进度的题啊，谁给你的？是百叶学长，他花了一个晚上就整理出来这么多，超厉害的。嘿嘿，哟。你们不是没关系的吗？怎么这么会夸人啦？我我实话实说而已啊。蠢女人，看你还能开心多久？百叶学长早晚都是我的人。嘿，最喜欢贾伦哥哥了。<笑>我也最喜欢小米粒哦。那就爱上你，同名真人剧，十一月十五日起，爱奇艺独播 ，VIP 免费看全集。你的意思是说，你可能就是我的妻子。真瞎！我是苏小小，是百叶学长的未婚妻。你是我的女人了。叫我女王大人。我跟我同班同学谈恋爱，关你什么事啊实说而已啊！蠢女人，看你还能开心多久？百叶学长早晚都是我的人。最喜欢贾伦哥哥了。<笑>我也最喜欢小米粒哦。嗯，是百叶啊。<笑>怎么会？都中午了呀。是我太在意了吗？居然会做这种梦！默默，我们去吃啥呀？跟我走就对了。不想说点什么吗？班长大人，看来这个女人把百叶学长看你的目光全都给挡住了呢。你就不想做点什么吗？你以为我没有吗？就你那点小伎俩。你确定，你不是在撮合他们？大家都是明白人，说吧，要我怎么做，或者你想要什么？你不需要知道那么多，按我说的做就行了。你不会也看上那个蠢女人了吧？哼，这不是你期望的吗？嗯嗯，默、嗯、默，我跟你说，这个超赞的啊！好了好了，你吃慢一点，又没人和你抢。真巧，你们也在这里啊，很少见你在食堂吃饭呢。啊，是啊，其实我偶尔也会来了，只是没有碰到而已。
，我跟你说的这个超级好吃的，要不要点一份？呃，不用了，不用了。呃，那个，其实我今天主要是想和米粒道歉，因为之前种种原因做了些不好的事情。没什么的，默默，你真的不要试试吗？真的不用。不是的，太明显了吧？是这样的，今天晚上我有一个聚会，希望你能来，我想当做赔罪了，好吗？嗯，我的确是个比较蠢的人，反应也慢半拍。但其实，就算白夜学长不说，我也感觉到了，你在捉弄我。但是我却一直相信班长，你不是那样的人。对不起，我会去的。那你以后不许再捉弄我了哦。当然不会了，谢谢你。那我去叫一下其他同学。<笑>好的，拜拜。<笑>你就这样原谅他了吗？人家能来道歉就很不容易了，而且。他对大家都挺好的，对我这样，可能是因为我也有原因呢。是啊，是啊，谁让你这么可爱，把百叶学长的目光都拉走了呢？<笑>你别瞎说，好好吃你的。他答应了，先告诉我你接下来要怎么做。你管那么多干嘛？照做就行了。想想你的百叶学长和你在一起的美好日子。你不要做什么太出格的事情，吓唬吓唬他就行了。哼，百叶，让我看看，这次你会怎么做？嗯？哎呀，你不要这样盯着人家嘛！即使你这样充满魅力的男人看着我，我也不会动心的。我早就心有所属了。你干嘛？中风了？哦，是谁？米莉啊，不是早就跟你说了吗？是吗？那就爱上你，同名真人剧，十一月十五日起，爱奇艺独播 ，VIP 免费看全集。你的意思是说，你可能就是我的妻子？真瞎！我是苏小小，是。百叶学长的未婚妻，你是我的女人了，叫我女王大人。我跟我同班同学谈恋爱，关你什么事啊？哎呀，你不要这样盯着人家嘛！即使你这样充满魅力的男人看着我。我也不会动心的，我早就心有所属了。你干嘛？中风了？啊？是谁？米莉啊，不是早就跟你说了吗？是吗？卧槽，炸了！没事吧？哦，没事。嗯嗯嗯嗯嗯。喂。喂。我晚上不回来吃饭哦，晚上要参加苏小小的聚会。苏小小，<笑>是啊，他跟我道歉了呢。最好是这样。哎呀，好了，你放心了，有事我打你电话。谁啊？关你屁事，我先走了。你们来了呀，在这里。嗯、呃，那个。其他同学呢？<笑>都在里面呢。你们都在啊？是啊，快过来，快过来，<笑>在这里。嗯、啊。现在，你和百叶学长未来的幸福生活，就在你自己手里。怎么做，不用我说了吧？这到底是苏小小，你在干嘛呢？快进来呀！我一会儿就过去。
。什么？怎么可能啊？嗯，好啦，我知道了。嗯？怎么了？啊，没什么，就是我妈不太赞成我来这种地方玩，有人看到了，告诉我家人了，我可能要先回去了。没事，你快回去吧，别让叔叔阿姨担心了。那我先走了，要是有什么事儿就打我电话哦。嗯，到家了记得给我打电话哟。<笑>哦，走了吗？这样真的好吗？可是不这样做的话，学长，为了学长，我已经做了这么多了，现在这么做也无所谓了吧？等等等，我们还不能喝酒哦。所以买了饮料过来，大家一起来干杯吧！好耶，班长大人万岁！嗯，这个看起来也好吃的样子。嗯嗯，米莉、嗯，我们也干一杯吧、嗯，算是为我做的这些事情赔罪，好吗？嗯，不可以哦。嗯、啊，因为你没做错什么呀。苏小小，也喜欢白夜吧？所以，你只不过是为了爱而去做了那些事情的。为爱做一些付出，不是伤害别人，就是伤害自己。你只不过是做出了自己的选择而已。<笑>相反，我还应该感谢你的，因为这样我更明白了自己的心意。<笑>但是。但是，抱歉，果然，我也很喜欢白夜学长，没有办法退让了呢。你真的是这样想的吗？嗯，啊，你你少在那里自以为是了，你根本不明白。啊，怎么了吗？你跟这种傻乎乎的人较什么劲？小小没事吧？他们。在说什么？啊，我怎么了？头好晕啊！不用你们多嘴。啊，苏小小，要去哪儿啊？嗯，我到底在做什么？啊，我怎么了？头好晕啊！不用你们多嘴。苏小小，要去哪儿啊？我到底在做什么？怎么样，已经准备好了吗？我改变主意了，你回去吧。哼，行吧。既然你不愿意，那我也不玩这种无聊的下药游戏了。不过。你这是要干嘛？我不会让你进去的。讨厌，好吵啊！我还是先出去一下好了。看来有人想出来了，会是谁呢？你不会得逞的。是你自找的，放心，今晚发生的事情不会和你有关系，管好自己的嘴就行。苏小小，我有点难受，快送我，我。当然可以。你不可以带他走。不是你帮我下的药吗？你想让你的百叶学长知道你做了这种事情？我啊，小伙子运气不错呀，这小姑娘长得真水灵。你他喵要说什么呢？没，没什么。猪<笑>嘛，真他喵的猪。百叶，让我看看你能做到哪个份儿上。
对不起，您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。这家伙怎么电话也不接？有告诉白夜学长吗？可是白夜学长会怎么想？啊、苏小小。学长，我，你最好祈祷他不要出什么事情。嗯嗯嗯，再不来可就晚喽。接下来怎么玩呢？啊、哦，玩什么好玩的呀？我操！你什么时候醒的？不知道哎，不过感觉还迷迷糊糊的呢。我买的假药。算了，你现在乖乖躺到床上，把自己绑起来，不然……哼。哦，嗯，啊，是这样吗？啊，我竟然相信他会做出什么有建设性的事情来。你要这样，这样。然后再这样，然后把这个塞上，就是最后一步。啊，好神奇！啊，我好晕，好痛。嗯嗯嗯米粒，米粒，米粒，你醒醒！嗯，白夜，你怎么来了呀？你没事就好，回家吧。嗯。北泽呢？不是他把你带过来的吗？嗯，不知道啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯你知不知道我很担心，竟然还喝酒？嗯，我没有喝酒哦。北泽，没对你做什么吧？<笑>好像吓唬我了，不过我一点都不害怕、啊。<笑>是吗？你以前不是很怕他的吗？现在怎么这么厉害了？因为你说过，不会让他欺负我的呀。快点，痛死老子了！先生，您再忍耐一下。之后女人不会放过你的。嗯，你，等等等等等，啊，抱歉抱歉，你也绑得太紧了。误会他了吗？谢谢。这么多年了，还是。白夜，你怎么了？没什么，不早了，快睡吧，我过去了。嗯，怎么了？嗯、头痛吗？是晚安晚，晚安晚。<笑>是这样啊。
怎么又这么晚回来？又和别人打架了？关你什么事？啰嗦。哎，你妈妈去得早，我又没能好好照顾你。这么多年了，我知道我也有错。我不求你能原谅我，但起码你得爱惜自己身体，别让你妈寒了心。以后我下去了也好有个交代。啊、自己的事我自己知道。你别在那里装好人，早干嘛去了？现在跟我说这些。让一让。大清早的，鬼叫什么？还不是被你吓的。好了，快去吃早餐吧，在桌子上。你要干什么呀？这个是干嘛用的？当然是你的补习资料。这这么多？你可别忘了老师说了什么，没有八十分是要退学的。好了，快去吃早餐吧，在桌子上。要干什么呀？这个是干嘛用的？当然是你的补习资料。这这么多，你可别忘了老师说了什么。没有八十分是要退学的，而且你也不想被人说白痴说一辈子吧？啊，我才不是白痴！<笑>好，好，好，不是白痴。那吃完早餐，我们就开始吧。昨天晚上的事情，嗯，你昨晚有发生什么吗？哎哎，没有没有。白夜他到底是在装傻，还是怎么样啊？明明我都做了那样的事情，想什么呢？留点脑子，待会儿你可得想破脑袋。嗯、啊，好、啊，好的。求你了，陪我玩会儿吧。你放开我！我才不要和你玩这么弱智的游戏！我不。话说米粒那么认真的在干嘛？当然是学习啊！你以为人人和你一样四肢发达？小米粒都这么认真，我们怎么能像这样闲着呢？让我们一起来！啊！当当当！抽积木！哎呀！哇！别打脸了！闭嘴！贾伦学长，你还好吗？<笑>你给他那么多题，还都那么简单，真的有用吗？你知道什么？就像这块积木，就算堆得再高，只要我抽出下面几块，再牢固的堡垒也会荡然无存。你耍赖，输了就行。昨晚再休息吧。嗯，马洛斯基本需求论的金字塔图就行。我觉得这对懒鬼来说根本不对，这个好难啊，完全不会、啊。这道题其实很简单的，你把这个公式，还真是拼命的。米粒。你这段时间也太拼了吧！成绩是很重要，但是身体才是革命的本钱啊！嗯，放心了，我会注意的。不过最近苏小小的变化还真是大呢，看来上次的道歉也是真心的嘛。哎，睡着了。这次的期中考试定在下个礼拜六、礼拜天，各位同学务必多多准备一下。特别是那些考得很差的人。好了，要说的就这些，准备一下，这节课改英语课。
，一会儿老师就来。说他呢，长得就一脸蠢样。希望他早点被劝退。就是，上次害我们被批斗那么久。去，这群人真是过分。没事啦，我这次一定会加油考个好成绩的，绝对。吵什么呢？老师就要过来了。这是在说什么呢？这么热闹。他说北泽好几天没来上课了，你知道他怎么了吗？哦，我也不太清楚。不过这么关心人家，你是不是？<笑>你要干嘛呀？<笑>感觉有点嫉妒呢。嗯，老爸的电话。喂，老爸。哎呦，可想死你爹了。才不是吧，米太太把你照顾的不好吗，米先生？瞎说什么呢？嗯，哎，我的宝贝女儿啊。嗯，老爸的电话。喂，老爸。哎呦，可想死你爹了。才不是吧，米太太把你照顾的不好吗，米先生？瞎说什么呢？嗯，嗨，我的宝贝女儿啊，你一个人在老爷那里过得还习惯吗？老爷？哦，我没在老爷家呀。啊？那你在？百叶家呀，妈妈把我送过来的呀，你不知道吗？百家姓的百？是呀。嗯，这就怪了，莫名其妙。白夜，白夜，白，嗯，怎么坐在这里睡着了？这样会很容易感冒的呀。嗯，看样子累坏了呢。说起来。百叶也有自己的学业要完成呢，最近还要老师照顾我的学习，辛苦了。嗯，明天我一定会加油的，晚安了。啊，明明是周末，竟然还要考试，天哪，还让不让人活了？第一场是文综，收起你们不该出现在桌面上的东西。这次考试学院很重视，如有作弊者，一经发现严肃处理。好了，大家把试卷传下去。哎，同学，干嘛呢你？啊，拿试卷了。啊，不好意思，老天爷一定要保佑我呀！我不想被劝退。下次考试没有八十分以上。就退学吧。加油！嗯。这位同学，你在念什么？啊啊！欺骗我不变，放开小谢。这是文综考试，你在念什么鬼东西？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！活久见，真的名不虚传啊！笑什么？你们是都会了吗？别紧张，好好考。嗯。放松，放松，没问题的。分数就要出来了，这次一定要及格。别这么担心啦，一定没问题的。有些事情你不知道了。总之，这次没及格的话，就死定了。安静，不要再讨论了。这一次大家考的都不错，除了个别同学，是谁，我就不点名了。还用说吗？除了那个呆美，还能是谁？笑死人了！就你们能耐
，也没见过考个全校前几的，一个个跟个长舌妇似的。米粒，别担心，你这次肯定考得很好。可是我今天用眼皮一直跳。念到名字的同学来我办公室一趟，没念到的准备开始早读。王勇、欧阳青、何子素、顾婷、雨户。啊，还有米粒，都来我办公室。嬷嬷，我完蛋了、嗯。没事的，没事的，说不定老师是别的事情呢。你可以呀、啊，别人成绩越来越好，你这次一门都不及格，还真是水往低处流啊。什么都别说了。如果最近你依旧是这个表现，我就得和你家长联系一下了。出去！完蛋了，看来这次死定了。你可以啊，别人成绩越来越好，你这次一门都不及格，还真是水往低处流啊。什么都别说了，如果最近你依旧是这个表现。我就得和你家长联系一下了。出去！完蛋了，看来这次死定了。有些同学成绩也不算差，您每个人都说要叫家长，我看您其实也很少跟他们家长沟通啊。谁会真叫家长呢？人都是逼出来的。有些同学并不是成绩不好，是自己无所谓。自己放弃自己，不努力又不用心。虽然念书是自己的事情，但又有哪个老师愿意看见自己的学生越走越远呢？米粒，进来吧。老师好。嗯。白夜也在啊。记得上次说要考多少分吗？八十，嗯，自己看看吧。啊，七十四分，嗯，还差六分就到八十分了呀！我到底做错了什么？到头来，这么多天的努力都白费了吗？还记得我们之前说好的吗？虽然按理来说，我是想劝退你的，但是，看看这个，说实在的，你要我劝退一个成长的这么快的学生，我还真下不了手啊！啊，老老师，这这这是我考的吗？这个文综卷一百二十二分，<笑>笨蛋。不是你是谁？你的综合成绩来说，只有文总勉强达标，其他的都不合格。现在高兴还太早了吧？按我们的约定来说，你们输了，但是你的进步也是有目共睹，所以，我再给你们一次机会，下次考试全部达到八十分以上。全全部吗？就这样，你可以出去了。哎，谢谢老师。周，百少爷，还真是巧啊，发展还挺快，在学校都能腻腻歪歪了。没事的，上次的事，这事儿没完。老头，找我干嘛？你又好几天没来上课了。不能写个假条吗？这是期中考试时间，你这样对得起你的父母吗？关你什么事？虽然都是你自己的事，但是这次也太过分了。校方也会说我管教不严。你是个聪明的孩子，没必要这样作践自己。哼，知道了。臭小子，你，算了，以后注意点有事情写假条，我也好跟校方解释。没其他的事了，赶紧出去吧，省得把我给气死。
，谢了，老头。臭小子，你以为我不知道你在干什么吗？白夜，什么时候来啊？外面好冷哦。你再稍微等一下，我还有些事。白夜，要开始了，快过来。我怎么就把钥匙给丢了呢？这里不准你来玩，听见没有？为什么不准我到这里玩？这里不准你这种连爸爸都没有的小孩来玩。<笑>你才没有爸爸，<笑>你这只肥猪，竟然敢还手！你们给我狠狠地打他！是老大，老大。住手！你们在干什么呢？老大，我们走吧。别怕，我认识他。是和我住一个小区的笨蛋高中生，很好糊弄的。你们怎么可以一起欺负人？你们的家长呢？笨蛋高中生，我们才不会怕你呢！小心我们连你一起教训。啊，笨蛋！刚刚有说谁是笨蛋吗？没，没有。知道那种专门吸坏小孩血的恶魔吗？像你们这样的坏小孩，我一般都是直接油炸了吃哦。哇！啊、我再也不要来这里了。现在的熊孩子真是可恶呢。小朋友，没事吧？我、哦、没事。这群熊孩子下手真是重。你不会把我吃掉吧？我看起来有那么恐怖吗？是啊。现在的熊孩子真是可恶呢。小朋友，没事吧？我、哦、没事。这群熊孩子下手真是重。你不会把我吃掉吧？我看起来有那么恐怖吗？是啊。放心啦，姐姐不是坏人。你，你不要过来，乖乖，不怕不怕，告诉姐姐，你叫什么名字？好了，不哭了，再哭啊，我们家小泽就要变成小花猫啦！不是，真的好痛，是眉毛这里痛吗？那妈妈帮你呼呼一下好不好啊？妈妈。小泽，快看，是谁来了？爸爸，<笑>北泽哥哥，小林，北泽哥哥，你怎么了？嗯，怎么了吗？啊，你要干嘛？呃，不要过来啊！谢谢，北泽哥哥。走吧。啊，米莉，怎么电话也不接？哦，我。北泽，刚刚那个姐姐是谁啊？小孩问那么多干什么？是不是北泽哥哥喜欢的？<笑>少跟我贫嘴、啊！你这么晚了还不回来，知道院长多担心吗？我错了，我错了，好痛啊！<咳>哦，院长，哥哥他欺负我。那么多小朋友，就你最不听话。哎呀，看你以后还敢不敢，快回宿舍去。我、嗯、是。<笑>这么冷的天，真是累坏你了。嗯，没事的，院长。怎么样，陈怡的病好点了没？今天学校有事，没来帮忙。呃，不好说呀。你陈怡的病一直没个好，现在这群孩子，一直就靠着你和我这把老骨头。哎，以后呀、啊，没事的，我在的。你这样终究是不行的，学业为重啊。哎，不早了。快回去吧。嗯，院长注意身体，我明天再来。别
家，院长家人，老老头，你干嘛？不认识我了吗？水华呢？水,水华，哎，先让我进去吧，傻小子。院长原来叫水华吗？不然你以为是谁？所以我做的事情你都知道。废话，不然早一脚把你踢出学校了。可是。我从没听说过院长有家人啊！你和院长什么关系？这就说来话长。那年，我和他郎才女貌，两小无猜，早已情投意合。可奈何天公不作美。水华，水华，你出来见见我呀！你死了心吧，我女儿明天就出嫁了。水华。之后，她就嫁人了。对方是一个家境阔绰的知青，我也终身未娶。八年前，我俩再次相遇，才发现他也孤身一人。都是往事了，无需再提。现在不是讨论这个的时候。水华病倒了，福利院的孩子，福利院，还有我在。你年纪还小，这不是你该管的事情。交给我们大人了。好了，我去找个护理，没事儿你就回去吧。哦，好吧。最近，城南福利院需要几个有爱心的义工，有没有家住附近的同学啊？最后两节自习课就可以提前出校。啊，我，还有我。嗯，很好。还有吗？有意向，待会儿可以来找我。最近，城南福利院。需要几个有爱心的义工，有没有家住附近的同学啊？最后两节自习课就可以提前出校。啊，我，还有我。嗯，很好。还有吗？有意向，待会儿可以来找我。那可都是熊孩子啊，超烦人的。米粒，你怎么就想去啊？<笑>因为刚好在我家附近。应该就一两天了，而且可以帮到人也很棒啊，默默啊，你你干嘛？<笑>要不要和我一起去呀？啊、好痒啊！我去，你别蹭了。<笑>那我帮你一起收东西，干嘛那么急啊？就是这里了。大家需要做什么，我都跟班长说过了。直到小朋友吃完晚饭就可以回家，大家辛苦了。是是。学校那边还有一些事，我要回去处理一下，就先走了。啊，各位同学一定要照顾好这群小家伙呀。老师放心吧，老师再见。哎呀，上课时间出来透透气，真是太好了。要不是为了加综合实践活动分，谁要浪费这时间啊？小朋友们一定超可爱吧？大家可以先安静一下吗？大家两人一组，接下来请北泽同学给我们分配工作。喂，不会是那个不良吧？怎么会？北泽？哎，想都不敢想。哎，他也是这里的孤儿吗？我就说这个家伙怎么好几天不见人影？原来在这边。啊，默默知道这里吗？嗯，没有没有。哦。怎么会这样？他怎么会在这里？哇，真的是他！你们几个负责卫生，待会儿我会带你们去。其他的人负责教小朋友功课和玩，班长带你们去。难道说……嗯？我这是怎么回事啊？米粒，你在干什么呀？要走了？啊，好，好，太好了，得救了！<笑>默默，你看，好多可爱的小朋友。<笑>是啊，果然是这样吗？我跟你们说，那个女生是个吃小孩的妖怪。我那天看到她一口就把大胖他们吃了，大家都小心一点。想和我们抢北泽哥哥，想都不要想。
，看来你很有小孩缘吧？<笑>我怎么觉得他们看我很不友善啊？大家好，我是苏小小，和同学们是来陪大家一起玩、一起学习的哦。我才不要那个吃人的妖怪陪我们玩呢！啊，啊那个，我我我，喂，没听错吧？他说：“吃人的妖怪哦，这么恐怖吗？”<笑>小林，干嘛呢你？蔡启红，小心我揍你！哼，<笑>哼，真幼稚！嗯<笑>，要不要过去一起玩啊？嗯，哦，你怎么在这里？<笑>你一个人在这里不无聊吗？我才不会要玩那么幼稚的游戏呢！嗯，别这么害羞啦！谁害羞了？你快放开我！哎呀，走啦，一起去玩嘛！啊，北泽哥哥，北泽，北泽哥哥，那个，你，你住在这里吗？啊？北泽哥哥要是住在这里就好了呢。只不过是经常陪我们玩玩而已。啊，我还以为……去，和姐姐他们玩去。嗯，我想和北泽哥哥一起玩。乖。好吧。小林是被流浪汉收养的，前两年那个人去世了，院长收留了他。这里的孩子大抵都是这样。啊，我我还一直以为。你是个坏人呢，嗯，毕竟，哎，毕竟我也没做过什么好事儿，对吧？哎，说起来，你没上课就是因为这里吗？关你屁事！啊，我，我还一直以为你是个坏人呢，嗯，毕竟，哎，毕竟我也没做过什么好事儿，对吧？说起来，你没上课就是因为这里吗？关你屁事！啊，我就说嘛，世上哪有绝对的坏人啊？你太天真了。嗯，有些坏人就是坏人，即使多感性的事，在他面前都不值一提。干嘛要跟你说这些？啊！啊，要快点，不然赶不上给那个傻瓜做饭了。还没回来吗？已经放学很久了。一点都不靠谱，早就走光了。<笑>辛苦啦<了>！明天会有人过来的，今天辛苦你了。你也辛苦了。你不觉得这样怪怪的吗？哪有你这样送女孩子回家的，一副不耐烦的样子？有吗？哦，我说起来还真像个恶霸呢。<笑>我到了。明天见。哎，再见都不会说的吗？麻烦你别逼逼了，行不行？我回来了，好累啊！怎么现在才回来？啊，和同学去福利院做义工了。最近你和北泽是不是走得太近了？巧了，你别多想了，不自觉的就开始解释起来。行了，先吃饭吧，记得你的功课，我先回房间了。哦。米粒，你怎么看起来没精神啊？没休息好吗？我快死了
，怎么了？我只晚了点儿，加强自习课的功课没做，补到很晚了。中午休，好好睡一会儿吧。嗯。下午的答辩会你不参加，那我们怎么办啊？看你们自己的了。我待会有点事情，这样还不如直接认输呢。你要相信自己，你也很棒的。我先走了。啊，应该来了吧？小兔子乖乖，把阿门开开，不开不开，我不开，妈妈没回来。<笑>喂喂喂！怎么回事啊，小老弟？你管得着吗？哎，也不看看你那失了魂的样子，我认识你多久了，还不知道你？那又怎样？用不着你在这里瞎操心。嗯，百亿，哼，还真是帮了大忙了呢。米莉，哦，你出来一下，我有点事想和你说。谢谢你这两天常常能过来帮忙，真的非常谢谢你。突然说谢谢什么的，也太奇怪了吧？其他同学也都有帮忙，不是吗？而且也不用靠的，这这么近吧？不，你帮了大忙了。北泽这是把米莉带到哪里去了？哎，学长。你怎么在这儿？嗯，默默、啊，看什么呢？我还不够你看吗？你,你疯了吧，白夜。哎，学长，你怎么在这儿？嗯，默默、啊，看什么呢？我还不够你看吗？你你疯了吧，白夜？怎么不接我电话呀？你说白夜学长会不会是吃醋了？啊？你那个时候和北泽的位置很容易让人误会。说是接吻都有人信呢，哪有这种事情？而且我对白夜学长，我我,我还是回去一趟看看吧。那我就跟他们说你有事先回去了。嗯，你在家呀？怎么电话也不接呀？有关系吗？嗯、呃，刚才我和北。这和我有什么关系啊？你做什么是你的自由。话是这么说，可是……没什么好可是的。我也想了很久，大概是我很少接触女生，之前的种种，请忘了吧。啊！你是不是误会什么了？这样啊，那……我先回房间了。啊，为什么我会想这么多呢？因为太在乎了吗？还是别的？占有欲吗？误会吗？啊，其实也没什么吧。怎么样也不像是在做什么，还是说，离开的我，其实就是想要得到更多关注。他回来时，那种满足感又是怎么回事啊？啊！神啊，我到底该怎么做
，梦吗？就算是梦，为什么？我米西三又回来了。喂，老爹，姓白的那个小子住在哪里？在哪里？我马上过来。啊，老爹，你回来了？不然呢？等着你被百家的人拐跑吗？怎么可能？我就知道你妈把你放在家里没安什么好心。你们母女俩。都是胳膊肘往外滑了的人。嗯、呃，哪有这种事？你到底在说什么呀？算你运气好，我待会儿就过去掐死那个姓柏的小子。怎么，姓柏的那老家伙都不过来吗？我这么没排场。不好意思，董事长在亲自为您准备餐点。哼，老东西。喂，老东西，我来看你了。先生这边请，董事长在里面等您。来了，你家可真大呀，没少贪赃枉法吧？<笑>也只有你能让我开心的笑一会儿了。欢迎回家。依依说的没错，二十年了，我还是没放下。吃饭吧，我可是坐了很久呢，好不容易把你等来了。这么点东西能用多久？二十年，都是家常菜，别的我也不会。别介意啊。你知道我女儿住在你儿子那里吗？知道，但是她已经离开百家了，我也没办法管她。我告诉你，别以为这样就没事了。如果你儿子做了什么不该做的，我腿都给他打折。别那么急，我对他还是挺了解的，他不是那种人。你们百家的人可难说哦，<笑>万一他俩两情相悦呢？你还要抱哪鸳鸯吗？你别跟我贫，赶紧带我去见见他们、嗯。我告诉你，别以为这样就没事了。如果你儿子做了什么不该做的，我腿都给他打折。<笑>别那么急，我对他还是挺了解的，他不是那种人。<笑>你们百家的人可难说哦。<笑>万一他俩两情相悦呢？你还要抱哪鸳鸯吗？你别跟我贫，赶紧带我去见见他们。这学校怎么变化这么大？和我们念书那会儿完全不一样了呀！<笑>那当然，这里的一花一草、一砖一土，没有没经过我手的。哼<笑>，那有什么了不起的？净搞些官僚主义。别贫了。下车吧，米粒，出来一下，有人找。啊，是老爹吗？米先生在干嘛呢？别说话，看我女儿呢。那你女儿漂亮，还是我漂亮？哦，<笑>老爹，<笑>乖。乖女儿，怎么了？这就是你儿子？嗯，校董好，伯父好。你就是和我女儿住在一起的小子。老爹，你干嘛？我女儿在这里，我给你个面子，晚点找你的麻烦。走了。最近过得怎么样？嗯，挺好的。老板，两份招牌拉面。好嘞，稍等。老爹，你怎么对这里很熟悉的样子啊？开什么玩笑？你老爹我曾经在这里也算是半个风云人物呢。半个。拉面来了。就是半个。要是白夜做的，该有多好、啊！发什么呆呢
，待会儿吃完带我去你住的地方，我要和他好好聊聊。啊、这里就是我现在住的地方，怎么样？马马虎虎吧。嗯，也是哦。米先生的住处可是别有风味呢。哈哈哈也没有那么夸张了，宝贝，你也是大女孩了，和男生住在一起，是不是有点儿……啊，什么东西？呃，就是你们生活在一起，会不会什么很亲密的肢体接触什么的，比如说。拉拉手啊之类的，啊，没没有没有，说出来会被杀掉吧？这样啊，那就只有等他回来再说了吧。你去收拾收拾东西，晚上我们就离开这里。啊，这么急吗？那我们住哪里啊？乖，听爸爸的话，去收拾东西，我会安排好的。可是，没有可是，快去。嗯，真是委屈你了。还是要走了吗？嗯、呃，你是不是误会什么了？这样啊，那我先回房间了。说不定，这样也不错吧